buon pomeriggio e bentornati ad un nuovo vlog nella fretta di uscire di casa mi sono dimenticata il microfono quello piccolino spero che si senta comunque ho paura che ci sia troppo rumore di fondo in questo punto perché lì dietro c'è via Nomentana che è estremamente trafficata quindi Cerco un'altra panchina e ci riaggiorniamo. Ho trovato una panchina un po' più silenziosa, mi sono anche messa le cuffiette così magari le cuffiette attutiscono ancora di più i rumori di sottofondo. Adesso è anche uscito questo bellissimo sole. Allora, io mi trovo a Villa Torlonia in questo momento perché alle 3 ho un appuntamento per il rinnovo del passaporto. Devo rinnovare il passaporto perché mi scade eh, all'inizio dell'anno nuovo e quindi per ogni evenienza futura voglio avere il passaporto pronto. E quindi niente, prima vi dicevo che mi sono dimenticata il microfono nella fretta di uscire, però era una fretta ingiustificata perché alla fine sono in anticipo di un bel po', sono in anticipo di mezz'ora, non so perché sono uscita di fretta. Oggi ho un po' di agitazione addosso, quindi forse per quello. Ho anche fatto una corsa per prendere l'autobus con il piumino, ho sudato tantissimo. E adesso ho caldo, però non mi posso spogliare perché, perché alla fine fa freschetto, quindi meglio di no. Ho svolto tutte le pratiche per la richiesta del rinnovo del passaporto. Niente, adesso credo di voler tornare a casa, perché sono un po' stanca, non so. Oggi sono particolarmente affaticata. Più che altro devo tornare a casa perché devo finire delle cose di lavoro al computer, quindi purtroppo per me e anche per voi perché il vlog in giro per Roma si ferma qui per oggi purtroppo e anche per me perché alla fine a me piace molto andare in giro per la città a fare il vlog purtroppo però devo tornare a casa e quindi adesso ci facciamo questa passeggiata verso casa insieme ammirando gli ultimi colori dell'autunno che ci sono in giro Allora, dobbiamo cominciare a pensare ai contenuti di Natale, ai contenuti natalizi. <ride> In passato ho fatto tanti video relativi al Natale, ovviamente sono dieci anni che sto qui su YouTube, mm, più di dieci ormai, perché erano dieci due anni fa, <ride> quindi e quindi ho già parlato di tante cose no? però ovviamente ci sono tantissime nuove persone che si sono iscritte al canale eh, ultimamente e quindi magari, e magari chi si è iscritto di recente non, non va a guardare i video vecchi non lo so, ditemelo voi, questo me lo dovete dire voi e quindi ho l'impressione di aver già detto un po' tutto <ride> sul Natale però ovviamente... Mh, possiamo ripetere determinate cose sicuramente vorrò fare un giro per vedere le, le luminarie a Roma tutte le decorazioni natalizie in centro quel giro lo facciamo sicuramente però poi se avete anche altre curiosità altre cose che volete vedere nello specifico sul Natale fatemelo sapere nei commenti qui sotto e insomma vedrò vedrò che cosa fare poi sabato quindi dopodomani andiamo alla reggia di caserta quindi sarà una bella giornata speriamo ci sia il sole sabato così sarà ancora di più una bella giornata Grazie. Grazie. 
giorni ho chiuso il supermercato che non ho aperto, io ma fammi le prende. Le cazzo che te la chimbo. Bellissimi, vero? Tanto il corso non c'è. Ma non c'è neanche un bassotto, lo crei? Il bassotto è Ah no, eccolo! Eccola! Eccola! Ah, ma perché suona? Eh, suona! Ci sono i canettoni! Comunicazione interna, Giorgi in cassa market. Questo è con il prosciutto cotto e questo invece è con il salmone. Il salmone. Buongiorno, abbiamo appena fatto la nostra pausa caffè all'autogrill. C'erano dei cornetti bellissimi, ma non lo so. Non ero in vena di mangiare un cornetto. Stamattina ho tanta fame, quindi ho bevuto solo un caffè macchiato. Dove stiamo andando? A Caserta, a vedere la reggia. Perché hai fatto sta voce? Perché fa contenta! <ride> Dai, dillo bene! A Caserta per vedere la reggia, la famosissima reggia di Caserta, mm -hmm. che è la più bella in assoluto. Ma lo sai che eh, ieri mi stavo documentando, ho visto la foto della reggia dall'alto, hanno fatto, e Luigi Bambitelli, che è quello che l'ha costruita, l'architetto, l'ha fatta a forma di violino. Ah. Ma si vede benissimo dalla foto, però devi prendere, giustamente dall'alto, c'è il corpo centrale che è la... La reggia e poi ci stanno i giardini intorno che si sviluppano proprio in una forma che tutto insieme sembra un violino bello eh, eh. bello bello vedi ad avere un drone eh sì quello col drone lo vedi comunque non avrei potuto farlo volare perché servono le autorizzazioni eh sì, eh sì. Ed eccoci arrivate alla reggia di Caserta, una residenza reale che fu voluta da Carlo di Borbone, appartenente alla dinastia dei Borbone delle due Sicilie. La costruzione della reggia ebbe inizio nel 1752 e si concluse poi nel 1845. Più avanti nel vlog vi dirò anche altre cose sulla reggia perché, come vedrete, mentre ero lì, mi sono goduta la visita e non ho registrato tantissimo. Momento cultura. Momento mitologia. Esatto. Allora, in pratica qua ci sono due sculture che rappresentano il mito di Diana e Atteone. Atteone è questa scultura qui in mezzo che è metà uomo e metà cervo e in pratica racconta del momento in cui Atteone sorprende Diana sì. mentre si faceva il bagno e lei presa in un momento di rabbia perché appunto era stata spiata, trasforma Atteone in un cervo che viene sbranato dai suoi stessi cani perché Atteone era un giovane cacciatore e quindi era a caccia con dei suoi compagni e i suoi cani Sbranato e ha ucciso e quindi questo rappresenta i due momenti del mito ecco questo raccontato da Camilla e vi dirò di più io vedo, vedo un cane che, che mi ricorda famino c'è un famino ah. eccolo <ride> questa è la mappa per trovare gli alberi da abbracciare per fare la silvoterapia un parere a caldo appena uscite dalla reggia bellissima super consigliata da vedere <ride> noi siamo state benissimo dai sì, sì, no, mi fai solo che ci vuole un sacco di tempo eh. siamo state qua dentro almeno 4 ore per visitare tutto giardini tutto l'appartamento, insomma, tutto quanto. Bello, bello, bello. Guarda che bella luce che c'è dietro di voi. Volete dire qualcosa? Bellissima, super consigliata. <ride> <Da vedere. ride> Buongiorno. Buon lunedì. Sono in attesa di collegarmi con lo studio della RAI a Milano per registrare il mio intervento nella puntata di oggi di Paparazzi. E ci sentiamo più tardi perché 
voglio parlarvi della gita di sabato alla reggia di Caserta perché non ho registrato molto per il vlog sabato perché ero davvero rapita dal luogo in cui mi trovavo ho fatto molte foto e quindi dopo voglio appunto parlarvi del, della visita buongiorno io ho fatto ho fatto se volete vedere questi miei interventi nel programma, li trovate su Rai Play. Andate a guardarli e poi mi dite cosa ne pensate. Io non mi riguardo mai perché mi imbarazzo. Comunque, adesso è giunta l'ora, è giunta l'ora della passeggiata. Usciamo, amore? Guardami, dammi un bacio. Oh. Usciamo, amore? Sì. O dormiamo, io ho sonno. Allora, quindi parliamo della visita alla reggia di Caserta. Allora, Caserta dista due ore di macchina da Roma. La reggia si trova proprio in città, quindi è facilissima da raggiungere, insomma. Anche in treno, la stazione dei treni è proprio davanti alla reggia. Non abbiamo preso il treno perché sabato c'è stato lo sciopero generale dei mezzi di trasporto e quindi abbiamo optato per la macchina. Allora, noi siamo arrivate alla reggia a mezzogiorno più o meno e um, alla biglietteria ci hanno consigliato di uh, visitare la reggia in quest'ordine. Il teatro di corte, i giardini inglesi, i giardini in generale e poi gli appartamenti reali. E così abbiamo fatto, ci abbiamo messo alla fine quattro ore per visitare tutto, è stata una visita molto intensa e, e abbiamo anche mangiato lì alla reggia, alla, alla mensa, al bar. Quindi almeno 40 minuti li abbiamo impiegati per mangiare, però comunque più di tre ore le abbiamo spese a visitare i giardini e gli appartamenti. Allora, la reggia di Caserta è stata ideata, progettata e costruita in parte, costruita in parte da Bambitelli, da Luigi Bambitelli, un famoso architetto napoletano. La prima cosa che abbiamo visto è stato il teatro di corte, aperto nel 1769, che è identico al teatro San Carlo di Napoli, nella sua versione settecentesca, perché il teatro San Carlo di Napoli di oggi non è il teatro originale settecentesco perché quello è stato distrutto da un incendio quindi quello che si vede oggi è il teatro San Carlo ottocentesco perché poi è stato ricostruito dopo questo incendio quindi se uno vuole vedere, vuole sapere com'era il teatro San Carlo nel settecento basterà andare a vedere il teatro di corte della reggia di Caserta perché era appunto stato fatto identico ovviamente più piccolo, però nella forma, nello stile, era così. E il Teatro San Carlo di Napoli è il teatro più il teatro d'opera più antico ancora in funzione e tanti teatri in giro per il mondo, tanti teatri d'opera in giro per il mondo, hanno poi ripreso la forma del Teatro San Carlo perché il San Carlo è perfetto per l'acustica. Poi siamo andati ai giardini inglesi, prendendo la navetta perché altrimenti a piedi eh, sarebbero stati 5 km, più di 5 km dalla reggia al, ai giardini inglesi, quindi una bella camminata che in quel momento non avevamo intenzione di fare, quindi abbiamo preso ehm, la navetta all'andata e al ritorno. Devo dire che visitare prima i giardini e poi gli appartamenti reali è stata una bella idea, quindi devo ringraziare la ragazza alla biglietteria. <ride> diciamo che lei ci ha suggerito di fare così anche per gli orari, perché non è sempre tutto aperto. Gli appartamenti reali sono aperti con un orario continuato dalla mattina alla sera, però per esempio il teatro di corte e i giardini inglesi no. Quindi anche per questioni di tempo eh, ci ha consigliato di, di fare questo percorso. E quindi come ultima cosa abbiamo visto gli appartamenti reali e adesso che le giornate sono molto più corte ha senso visitare prima i giardini e poi gli appartamenti. Venendo agli appartamenti reali 
io sono stata davvero davvero impressionata stupita ammaliata rapita dalle decorazioni dai dettagli dall'arte in generale che a questo livello secondo me non secondo me penso sia un dato di fatto che non si potrà mai più raggiungere un livello di, di ricercatezza di dettaglio di, di bello in questo senso nell'arte contemporanea i dettagli de, dei dipinti delle decorazioni cioè guardate questa tenda questa tenda è dipinta mentre vi parlo sto riguardando le foto che ho fatto sono senza parole veramente la prima cosa che si vede entrando agli appartamenti reali è lo scalone d'onore che se tra di voi c'è qualche appassionato di Star Wars avrà riconosciuto perché qui hanno girato uh, delle scene del, della minaccia fantasma guerre stellari la minaccia fantasma una cosa divertentissima è stata questa sedia volante <ride> che già il nome solo il nome mi è venuta in mente la, la creatività campana, la creatività napoletana allora la sedia volante che cos'è? un'antenata dell'ascensore dell'odierno ascensore nel gennaio 1844 su esplicita volontà del re si commissionò una sedia volante per evitare le pesanti ascese lungo le scale del palazzo il progetto fu curato dall'architetto Gaetano Genovese e ultimato nel 1845 il meccanismo fu collocato in un ambiente nell'intersuolo tra il primo e il secondo piano. La gabbia della sedia fu realizzata in legno di castagno, mentre per l'interno si utilizzò il legno di acero. Il movimento era assicurato da un meccanismo composto da un sistema di ruote dentate azionato dalla forza delle braccia. Era previsto anche un sistema di sicurezza, consistente in un sistema di molle in acciaio che, nel caso in cui una fune si spezzasse, spingeva un bastone di ferro posto sotto il piano inferiore della sedia, arrestando l'apparecchio. L'accesso al meccanismo avveniva tramite lo stretto vano scala a sinistra. Eccolo qui, questo. Bellissimo. Un oggetto di arredamento che ho trovato particolarissimo è questo, questo orologio, che, come vedete dalla foto è posto sotto questa gabbia con un uccellino che è ovviamente finto e quindi mi chiedo se questo orologio è stato messo lì perché era prevista una sorta di, um, di chaise longue sotto una sorta di divanetto dove ci si poteva sdraiare e uh, non perdere traccia del tempo forse non lo so, mi viene da pensare questo perché la posizione dell'orologio è alquanto innovativa, direi. Lì, in questo momento, sotto non c'era niente. Quindi, non so, sarebbe molto interessante capirne la storia. Poi c'era la biblioteca, ovviamente, la biblioteca, bellissima. Il sogno sarebbe stato poter sfogliare tutti quei libri, ma ovviamente non si poteva. E poi c'era una sala dedicata al presepe della reggia di Caserta. Come sapete, nella tradizione artigiana napoletana, il presepe è l'artefatto di punta. E ovviamente alla reggia di Caserta il re aveva il suo personalissimo presepe. E c'era tutta una, una sala dedicata appunto a tutte le statuine del presepe. Erano tantissime e ehm, tutte diverse, di vario tipo, variegate, molto molto bello, tutte fatte a mano ovviamente. Che altro dire, è stato molto molto bello, davvero bello. Il biglietto intero è costato 18 euro per vedere tutto, altrimenti si possono vedere solamente o solo gli appartamenti reali oppure solo i giardini io e mia mamma abbiamo pagato 18 euro invece mia sorella e la sua amica hanno pagato 2 euro per il biglietto completo perché per i giovani sotto i 25 
o i 26 anni, non mi ricordo, dell'Unione Europea, appunto, il biglietto costa solo 2 euro. Sono stata, come vi dicevo prima, veramente estasiata dal livello del dettaglio ovunque, anche per le cose più marginali, veramente, veramente stupefacente. A cominciare proprio anche dal progetto iniziale, c'erano i disegni di Van Vitelli esposti e solo guardando quei disegni il livello di cura e attenzione per il dettaglio, tutto fatto a mano, con le scritte, con tutte le diciture scritte a mano, ordinate, eleganti, davvero, davvero bello. E questo è tutto. <ride> E questo è tutto per il vlog di oggi, grazie mille per averlo guardato. Colgo l'occasione per invitarvi a dare un'occhiata alla playlist in cui ho raccolto tutti i vlog che ho fatto fino ad ora. Vi do appuntamento al prossimo video. A presto, ciao!